Сюзанна Иронский Спит открывает нашу сегодняшнюю трансляцию. Друзья, всем привет. Good Game из K2 Empire Twitch. Здравствуйте. Сегодня очередной стрим по Dark Souls 2 Challenge No Death No Bonfire. Постараемся расставить какие-то положительные акценты в том, что делалось на предыдущих стримах. Дошли мы до Undead Crypt и... Ну, в общем, там все будет непросто. Весталь тоже ожидает в ближайшее время. Всем здравствуйте. Да, я смотрю, народ уже подросло. Виша, привет. Изи, Джозеф, Снайперс, МПВ, Сатек, Квитзал, Мурзи, кто там у нас еще? Навул там появился. На СК-2 у нас тоже активность есть. Морнинг, Слеер. Сколько народа уже, только начали. Тунвлан, привет, Макс, удачи на смене. Максим у нас на работе. Добрый друг и коллега. Эй, привет. Так, ну чего? Фармацист пришел. Привет, фармацист. Ребят, я <coughs> узнал по поводу смс -ок. Меня вчера спра спрашивали. Холд, здорово. Э -э спрашивали вчера по поводу смс-рассылки. Я уточнил у Майкера, потому что я сам ну, не знал. Вот, он сказал, что несмотря на то, что мы с Вакарином ставим галочку на каждом анонсе ну, по поводу того, что, чтобы смс-ки приходили вам, да, в начале стрима, кто подписан, это работает в пределах одного месяца с учетом э, опций поддержки канала. Вот, то есть это работает один месяц. То есть кулдаун на этой штуке один месяц. Вот, так что я там узнаю дополнительно, сколько это может стоить. Ну, по-моему, там что-то от 500 рублей на месяц. Соответственно, вот там кто спрашивал, я думаю, для себя выводы сделали. Да, просто вчера Сол поднял вопрос. У меня спросил, я не знал. Так, у нас до начала еще 5 минут. Давайте я пока водички налью, пойду. И поехали. Виши, да, пока живой. Пока живой. Посмотрим сегодня, как пойдет. Я надеюсь, что нормально все будет. Чили, привет. Главные планы на сегодня не сдохнуть. И, как говорит Масса, главное правило не попадаться. Да. <coughs> Что за трек на стриме? Сейчас играет Glitch Mob Fit Metal Mother. Это трек к выходящей в этом году картине uh, The Edge of Tomorrow. 
Называется Become Harmonious. Ну, такой ломанный ритм, да, в духе Glitch Mob. И женский вокал. Не всегда был сторонником ломанных ритмов, потому что, ну, под настроение. Как бы. Я люблю электронную музыку во всех ее проявлениях и постасях, но ломанный ритм не всегда под настроение. Сейчас нормально. Годзилла, да, понравился. Крутой, большой. Такой каноничный Годзилла. Арчер, мне понравился фильм. Фильм достаточно интересный, можно посмотреть. Я думал, будет хуже. Потому что тот год сделал, который было до этого, да, где он был просто огромным тернозавром, как-то не так. Ну, возможно, потому что произвел впечатление огромный экран, там, звук. Там звук очень крутой. Обязательно, если пойдете, идите только, только в Ваймах. Там, там звук просто разрыва, разрывает. 12 мегаватт решает. Там звук супер просто. Просто супер звук. Так, давайте уже больше, наверное, конкретики. Всем здравствуйте, портал Good Game с вами. В лице Манти. Сегодня мы продолжаем наш челлендж без смертей, без костров. Я надеюсь, все пойдет хорошо. Вчера нельзя было сказать, что все было гладко, потому что пару раз все сжалось. Так что привет, особенно на Mirror Knight. Там уже просто я, я думал все. Я думал все, но каким-то образом... Каким-то образом удалось. А ошибка была простая. Слишком привык к эндюранс бару первого уровня и неправильно посчитал ровно один удар. Переждал буквально на долю, на долю секунды. Сизор, привет. Да ладно, мыло. Почему мыло? Это 4К же ведь. Снимали же на 4К камеру. Не должно быть мыло там. Ну, хотя смотря, смотря в какой Амакс ходил. Если Амакс пленочный, то может быть мыльный, да. Так, Манти 005. Живой, здоровый, 7 часов 21 минут он в игре находится. И находится он, ребята, в Undead Crypt. Это локация, в которой нам нужно забрать кольцо короля. А, в Маджуле костер можно разжигать. Да, почему? Far, far away, fire. В Mirror Knight, да, там такой финзипам был. Так, давайте проверим для начала. Как Дэйну мы вчера пришли, с ним пообщались, мы тут отстояли ночь в Undead Crypt вместе с его охранниками. Но я думаю, что не стоит их агрить, потому что, потому что не стоит. А также не стоит вызывать фантомов на боссов. Совсем вообще не стоит этого делать. Ну, на самом деле на IMAX сильно экономит. Потому что если почитать спецификации IMAX, которые находятся в Штатах, вот Нью-Йорк, у меня коллега был, соответственно, в подобном. Он говорит, вообще, говорит, не сравнивается. Тоже даже, даже вот с э, IMAX Sapphire, в котором, честно говоря, я ни разу не был. Мы с Вакарином все хотим как-нибудь разориться. Ну, сэкономить на завтраках, сходить. Ну, там один билет стоит две с половиной тысячи. Вот, там IMAX на 14 мест. Вот, якобы он сделан по всем канонам. На самом деле нет. Там очень жесткие требования. Там даже к серебряному напылению на экране. Поэтому... Поэтому все, все ребят, познают в сравнении. Ну, мне понравилось. Да с Е3, скорее всего, к сожалению, не получится. 
Потому что немножечко... Нет, трансляция будет обязательно. Трансляция будет обязательно, как всегда, каждый год это бывает. Есть, но, наверное, с поездкой нет. <coughs> так мы PS3 то разыгрываем на деньги с Good Game. Ну, конечно, периодически на первых конкурсах мы, конечно, добавляли там даже. Очень много добавляли своих денег, да, но тем не менее. Все-таки. Так, ребят, надо быть аккуратнее здесь. А что нас так мало? Йо, просто у меня лайфгемов вообще нет. Как так? Это может быть проблемой, кстати, очень серьезной. У нас нету хила. Блин, надо кольцо одевать на реген. Надо одевать кольцо на реген, да, хила-то нет. Это, это плохо. А он нам вообще не нужен, по-моему, этот парень, да? Можно пройти. Так, это место я помню, но помню достаточно сумбурно. Так, мы сейчас входим на... Слева костер у нас, нам, по-моему, направо надо. Тут можно потерпеть, поэтому давайте не будем беспокоить мертвых. Самое главное, не беспокоить их. Оставим живых мертвецов мертвецами все-таки. Так... Надо быть поаккуратней. Так, и тут надо попробовать... Вот оно что, да? Вот первые проблемы начинаются у нас. Так. Это последняя с ней встреча. Она сбивает щит, там удар эфесом есть у нее. У нее пойза, правда, нет, нифига. Надо помнить, что здесь в стенах есть призраки. И сейчас надо будет пробежать очень аккуратно здесь. Очень аккуратно. Вот там впереди ребята стоят. Крайне недружелюбные, я бы сказал. Хила мало. Я даже, наверное, поригенюсь постою. Прежде чем бежать вперед, да, надо поригениться будет. Они так просто не дадут пройти. А вот CD как инвайт. Я интервью проходил уже очень давно, да, рассказывал даже как. А, вот CD <coughs> такой трекер, где весьма самобытная атмосфера. У меня там инвайт, по-моему, с 2009 или 2008 года еще есть. Такие там парни специфические весьма. Но как бы определенный профит есть. Ментос, привет. На Хабре есть некий гайд. Я его читал. Уже после того, как получил туда инвайт. Можно почитать тоже, заморочиться. Ну, могу сказать, что самое главное там прочитать пару статей в Википедии. Про, значит, аудиокодеки, стандарты. Отличать лузи от лузлос. Уметь... Ну, как бы объяснить. Ну, там как бы интервью, оно на английском проходится. Вас инвайтит в Мирку. Ну, по крайней мере, со мной так было. Там RC-канал есть. Вас туда инвайтит и там уже с вами разговаривают. О, ты что такое? Ты отвалился опять? Ребят, не обновляйте Good Game. Говорят, что не работает. Сегодня какие-то планы мои вроде должны были, Майкер говорил. Вроде как должны быть какие-то планы в работы. Там Авелин лежит. Ну, давайте заберем, чего нет. Блин, 
Евгений он Евгений он получил по, по голове. Все окей, с ГГ пишет тролль, но может быть какой-то конкретный анализ отвалился или еще что-то. Так, Авелина и Хэвиболт, например. Всем еще раз привет. Всем здравствуйте. Не, Курагин, у меня пишет вроде 250 сейчас. Даже... Не, у меня сейчас нормально работает, да. Но в самом начале трансляции он всегда нормально работает. Не побежал бы я туда так просто. Да. Блин, жалко камней. Ой, регенить будем до потери сознания стоять. А сколько оружия прокачано? Плюс 8. Надо вот эту на плюс 10 качать. Ну, одну точно надо качать на плюс 10. Значит, надо сразу к Вестальду подготовиться, расстоим. Значит, что там у нас? Трава будет нужна. Так, трава, ладно. Может, грибок заюзаем один? Хотя, ладно. Грибок подождет. Так, что там еще? Поезд гнаю, да? Ножами закидай. Свежо предание. Так, будем долбить, наверное, его с двух мейс, я думаю. Плюс 6 у нас вторая мейса. Ну, должно, должно нормально входить с двух. Что за синее кольцо? Кольцо дракона второе. Второе кольцо дракона. Так, значит... Значит, у ребят открылись. Не, не, я не вижу смысла, короче, с ними разговаривать вообще. Отлично. Нам туда. Нам вон туда. Так. Тут, кстати, хороший мыса лежит. Ого, что-то я не помню этот сундук. Что-то не помню я этот сундук, ребят. Я его даже не открывал, кстати, никогда. Ты не мимик. Интересный сундук какой. Ого. Так, значит, первое, про что стоит помнить здесь, это про колокол, да? Давайте посмотрим билд еще разок. Ну, стамина всегда нужна. Это факт. Так, вот с этим кольцом что будем решать? Что мы будем решать с этим кольцом? Крейс физикал атак пауэр. Ну, там не намного, конечно, но да, немножко можно пустануть. Немножко. Так, пойдем к Вениамину. Лучше щит один. Пам -пам -пам. Думаешь, холд? Ну хотя да, более сейфово. Более сейфово, конечно, со щитом. Давай иди сюда. Так, один там, один. Не один, двое. Двое. Да, лучше почистить все это дело, потому что... Ну его нафиг вообще. Ой-ой-ой-ой. 
Затыкали парня. Копеечки вообще. Беда. Ну, можно с щитом попробовать, да. Можно. Я, правда, ни разу не пробовал. По одному удару можно попробовать делать. Сам главное не умереть. Самое главное не сдохнуть сейчас. Не остаться в андет крипте навсегда. Так, ну вверху двое. Внизу трое. Странно, что-то больно сильный бэкстеп получился. 1239. Это как такое могло выйти? Что-то так много прилетело, прям реально много. А, ну да, стамин же полный была, поэтому сильнее вышло. Точно. Так, этих парней, по-моему, так просто не отпулить. Сейчас мы их попробуем вот отсюда выманить. Вот, вот так вот, да. К Василискам, да положительно отношусь. Хорошие ребята. На самом деле каждый моб опасен. Любой моб может убить. Не говоря уже о боссе ты, да? Да это не НГ плюс. Это прохождение без костров, без смертей. Вот дошли на свою голову. Не НГ плюс. Намного все страшнее. Попытка одна. Все, пути назад нет уже. Вендрика мы не будем убивать. У нас куда все, куда все проблематичней. Так, ну чего, проверяем загруженность с 36,6. Блин, страшно, честно страшно. Может, сет дранглика одеть? Ну, будет не так страшно хотя бы. Хотя перекат будет такой, что... Ну ладно, пойдем. Так, брони одели, щит одели. Поехали.
О, нет, это что вообще? Такое принимать на щит, это забей. Да не холод, это бред вообще. Посмотри, что он делает. Он просто разорвет меня. Такое на щит принимать. Он убьет меня в раз. Неправильно это на щит принимать такое. Перекатываться надо. Да не, этот парень, он не прощает такого. Вы он всю стамину снимает. Вообще удаляй. Блин, надо было, конечно, снимать с этого. Плохо. Ошибка была, да. Щит нафиг, слишком тяжелая если... Это жесть. Вот Дранглик решает, да. Щит вообще никак. Под бафом зараза. Бред, он меня бы убил. Он всю стамину всаживает. Даже с учетом того, что... Ну, как бы... М -м, суть в том, что да, тут... Не. Так, ладно. Не, Вендрика не будем пулить. Так, все, нам надо, короче, назад идти. Надо было раздеться, не раздеваться не надо было. Так, ну чего, назад. А где у нас чекин был? Где у нас был чекин? Сейчас посмотрим. Я его убивал, это велика на первом уровне. Но он опциональный босс. Это старый король. Так, возвращаемся на последний костер. Пойдемте что-нибудь вкачаем. Или что-нибудь апнем. Зачем назад? А как? Холод, а как ты себе представляешь? Ты хочешь через Шайну Фомана пройти? Я не думаю. Не-не-не. Не, холод, точно нет. Через Шайну Фомана я не пойду. У нас удобный чекин сейчас есть. Вот здесь. Мы сейчас с вами вернемся. Смотрите, мы можем сейчас пойти в Вальде Скип. Ну, в принципе, прямо сейчас можно уже. Да. А можно пойти обратно в Манжулу. Давайте сходим в Манжулу, сейчас апнемся. И знаете, что сделаем? Мы сейчас апнем сет. Мы апнем сет, да. Да, и купить хилки, все правильно. Потому что хилл-то нет. У меня там что-то с камнем вообще печаль без... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, все очень плохо. Подождите, я сейчас могу отдаться. Я опять чат читаю на трэш. У нас поезд висит. Блин, нет, точно в маджу, короче. Ну нафиг такие, такой риск. Я чуть не сдох. Угу. 
Жесть была бы сейчас. Меня бы сейчас разорвали бы они просто. Так, уходим обратно. Так, там Василиск. Здравствуйте. Как первые три персонажа умерли. Первый умер у нас... Где, где он помер? А, его Iron King убил. Но это просто я не был готов. Я пришел в 2 часа ночи, его убил Iron King. Второго убил э, Василиск. Вот. Третьего, третий, третий и четвертый умерли очень быстро. Они оступились и упали. В начале игры в самом. Самый продуктивный был четвертый. Четвертый был очень классный. Откуда мобы? Они воскресают. Когда уходишь из локации, мобы встают. Тех почистили, а там еще одна. Не первая, это по сути дела третья попытка, это не первая далеко, нет. По сути дела это третья, по факту пятая. Да, это король Вендрик, да. Про него говорят. Так, ну чего, нам сейчас надо проапгрейдиться, починиться, закупиться. Ты врешь, ты точно умирал. Ну сейчас покажу, ребят. Сейчас играю в офлайне, поэтому счетчик нулевой. Возможно, я, конечно, вас обманываю, я же... Знаменитый обманщик. Всегда делаю какие-то челленджи. В офлайне подыхаю там. Потом вас обманываю. Вож ввожу в заблуждение. Денга, привет. Всем здравствуйте еще раз. Сейчас поглядим. Так, надо Майсу заточить, во-первых. Ну вон счетчик. Давайте поглядим. Ну вот. Видите, ноль смертей. Фраг, ты уже в чат не лезешь. Не идет тебе быть полным, Сереж, не идет. Well, так, давайте interest. посмотрим, что у нас по... Нам, во-первых, нужно три чанка. Три чанка, да? Три. Пойдем за чанками. И один слаб, по-моему, да? Чанки она ваши должна, должна уже продавать. Да, продает. Десяток берем. Слаб у нас, по-моему, был. Так, все, это плюс 10. Так, это плюс 10, это плюс 6. Это плюс 4. Ларш титанит нужен. Остальное все на арбалет, короче, пойдет, ребят. Да, арбалет нужен плюс 10, я думаю. Арбалет плюс 10 есть. Окей. Так, Авелин. Так, вот смотрите. Вот смотрите, какой расклад. 15 ловкости, да? 15 ловкости на Авелин. Ну-ка, подождите-ка. Сколько у меня душ? У меня есть идея. У меня есть идея. Может, Авелин как-то заюзать? Хотя, не знаю. Авелин хорошая пушка. Прям очень хорошая, да. Давайте посчитаем. Гемы сейчас куплю обязательно. Я про них не забыл.
Ну, вы понимаете, что сейчас уже сотый уровень, поэтому там у нас, по-моему, дексать 7 там, да, там нужно сколько поинтов? До 17 дофига уровней. Я вот про царя гигантов и думаю, потому что он может, он может очень сильно убить, да, долбануть может очень прилично этот царь гигант. С Авелином я легко его убью. Самый